12 cent falan yapıyor. 12 cent. Abimiz ödüyor. 12 centlik otobüs. Bak abla var bir tane camları siliyor. Kafası kapalı, maskeli. Normal bir abla. Cam siliyor, bahşiş alıyor. Bak bu ülkenin milli takım stadyumu. Ulusal stadyum yazmışlar. Abi bizi burada attı. Başkent Managua'da. Pisliğin ortasına bak yine Agave çıktı karşıma. Mavi. Tequila made by this. Blue Agave. Şu ağacı görüyor musunuz? Tepe heykelini yapmışlar. O heykel. Nikaragua başkanının hediyesi. Managua'ya. Ancak halk nefret ediyor. Çünkü başkan bir diktatör. Halk oylamasıyla sormuşlar. Bu sembolü seviyor musunuz diye. Halkı %90'ı nefret ediyoruz demiş. Bu sembol ne isim geliyor ülkemiz için? Hala anlamadık. Bu sembolden nefret ediyoruz demiş. Ancak medyada oy çoğunluğunu sevdikleri yönünde göstermişler. Buradan da çıkarılan sonuç ülkedeki sembolü sevmeyen halk başkanı da sevmediği kanıtlanmış. Ancak medyaya bu yansıtılmamış. Ve diyorlar ki bizim kullandığımız oyları aslında çalıyorlar, e, diktatöre basıyorlar. E, çünkü biz bu adamı istemiyoruz, sembolünü de istemiyoruz. Ancak sonuçlar hala onlarca yıldır bu adam kazanıyor, anlamadık gitti diyorlar. Yani seçimleri adam kazanıp duruyor ama ülkede adamı seven biri yok. Nasıl oluyor? <gülüyor> bu arada Nikaragua bayrağı orada. Sıradan Orta Amerika bayrağı ancak ortasında piramit var böyle. Altında da mısır şeyleri falan vardı sanırım. Ağa kaza mı? Evet, Bayrak orada. Aynen bak sembol o. Şu ağaç. Kimse sevmiyor ülkede. Ablarımız oturuyor. Bak sembol şu. Sarı gördünüz mü? Bu arada yanlış söylemişim. Başkanın eşi yaptırmış ve kimse sevmiyormuş. Hiç kimse anlamıyormuş bunun ne olduğunu. Kimse de istemiyormuş. Anketlerde de sevmiyoruz demişler. Sembol bu. Bak geceleri ışıklandırılıyor, kavlara bak. Her yerde ledler var. If you press green light, you can open. Aynen bak açabiliyorsun yeşile basıp. <gülüyor> Arkası gece kondu bölgesi. Ama insanlar iyi bu arada. Nikaragua, Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi. Tak kamera gidiyormuş şu anda. <gülüyor> bak buraya ne yapmışlar? Ya kocaman ya. What is mean? Şu anki başkar, başkan, diktatör, komünist bu E, F, S, Ö, N, D Army or terörist grup? Yukarı kalıyor, bu şu an Aa tamam, gerilla Darbeyi yapan anti-amerika Gerilla is always anti-amerika O yazdıkları komünist grupmuş Şu anki başkan galiba Amerika ile nasıl bilmiyorum, sevmiyor diye biliyorum Komünist o da Komünist şeyin, grubun ismini almışlar F, S, Ö, N Böyle şeyin üstüne sembol. Abimiz baygın. Uyuşturucunun yan etkileri. Ayıldı biraz. <gülüyor> Bak burada da var. Anlamsız sembol. Yemin ediyorum ülkenin <gülüyor> içinden geçmişler bunda ya. Ne yapsa mimari bir olay mı var? Kara para mı akladınız be kardeşim? Bunlar nedir? Bak burası da ordu. Nikaragua ordusunun bulunduğu yer. Bak şurada da var. FSLN pardon. FSLN bayrağı. Abi şunları her yere yapmışlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Şurada da var, şurada da var. Burası ana cadde. Yol boyunca her yere yapmışlar bu ağaçları. Şöyle bir ara sokağa girelim dedik. Bak bir genç kızla oğlan top oynuyor. <gülüyor> Sokağın ortasında. Böyle burası ana bir sokak. Caddeye bağlanan ana sokaklardan biri. E, demin bir şeyin bir bakanlığın önünden geçtik. Bakanlığın önünde Kalashnikov'lu bir adam vardı. Asker veya polis bilmiyorum. E, direkt tanıyı koydum. Normalde Orta Amerika ülke yerinde Amerikan silahları olur. Guatemala'da falan her yerde gördük. Ancak burada e, sosyalizm yanlısı Rusya'nın silahı var. Kalashnikov. E, buradan da çıkardığımız sonuç buraya Amerika silah değil Rusya silah satıyor. Bunlar niye kitlemiş böyle kapıları anlamadım. Bak şöyle hepsi kitli büyük zincirle. Çıkan evden koca zincirle kapıyı kilitliyor böyle. O da ilginç. Burası normal Nikaragua halkının yaşadığı evler. Çok öyle gece kondu bölgesi değil, sıradan evler. Böyle buralar. İlginç. Bu arkada patates kızartı. İlginç değil mi? Burası Nikaragua başkent. <gülüyor> böyle bazı sokaklar böyle ayrılmış. Sebebini bilmiyorum. Buenas. Yani bekleyen böyle silahlı adamlar var. Onlar asker mi, gerilla falan mı onu da bilmiyorum. Ellerinde Karaşikov var. Hey onda çek çek video çek diyor. Nasıl çekeyim? <gülüyor> Vururlar bizi diyorum. Yok diye vurmaz. Böyle bir yerden yürüyoruz. Abi buralarda devlet binaları da var. Bak mesela şu bir devlet binası sanırım. 
Şu arkada adalet binası var. Böyle park var. Bir senaryo. Şöyle aradan devam edelim bakalım. There is glass dangerous ya. Yeah. Burası ana cadde. Bu insanların yaşadığı evler şunlar. Baraka bildiğin ya. Yani. Ev demeyeyim. Demirden. Buradan böyle sola gire. Dediğim gibi çok fakirler. Orta Amerika'nın en fakir ülkesi Nikaragua. Hatta dünyanın hatta en fakir ülkelerinden biri burası. Buenas. Orada araba tamiri yapıyorlar. Garp garp da bakıyorlar bu en az diyorum ki sallamıyor. Burada kilise var. Merkezin en hatta başkentin en eski kiliselerinden biri hemen solda. Meydana doğru gidiyoruz bu arada. O hemen döndü kilise orada ancak bilmiyorum bir şeyler var buralarda. Savaş mı vardı biz bilmiyoruz ya. I think there is war kind of. I think so. Do fire. <gülüyor> Savaş falan var herhalde ülkede. Biraz kokuyorum der mi? Biraz aynen farklı bir ülkede gibiyiz ya böyle beni biraz farklı hissettirdi. Kilise de boş bu arada herhalde. Eski tarihi savaş çasesi. <gülüyor> Ay yolları kesmişler hep böyle bak. Kapalı yani şurası. Sebebini bilmiyorum. İlginç. Bak bu da terk edilmiş bir kilise ya. Tarihi sanırım. Kapatmışlar ama. Garden looks abandoned. Well. <gülüyor> Buraya bir çiçekçilik olayı var ama terk edilmiş. Look at the window is broke. Ya bak burada ehliyet kurs. Ablamız amatör kaldı ortada. Geri geliyor. Bir daha hop istop. <gülüyor> Hadi bir daha. Evet. Evet başardım. Bak şöyle küçük eşya taşıyan ne diyeyim bunlara? Bisikletli ne diyeyim? Seyyah araç mı diyeyim? <gülüyor> Bunlardan çok var. Bunlar insan da taşıyoruz. Japonya'daki bu ellerle insanları götüren kültürel şeyi andırdı biraz. Ancak burada bisikletli. Yine kas gücüyle bak görüyorsunuz. Burası da kapalı. Look at them. March of end. Look at this. They bummer. They are fire and you gonna Bulinda. really got hurt. Bulinda, Bulinda. You really got hurt. It's gonna be so hurt. Oh, really? Mm. Oh, so fire and have poison. <laughs> <laughs> <laughs> I have my say that they take care of this beef and they make a mold. And ant is more faster mold? to make a farming than human. Yeah, farming. They make a mold. Yeah. And they eat it. This okay. is ant farming. Duydunuz. Some of them is soldier. Bu bölge biraz boş ya. Araba geçme buradan. Şu saçma şeyler hala var. Bütün şehirde var ya. Abi bu ülkede bir acayiplik var. Şimdi şok olacaksınız. Abi bu nedir ya? <gülüyor> Küçük böyle 1-2 başladım da en sonunda 30-40 tane oldu ve böyle hani Sims'le böyle kondurmuşlar gibi yani. Böyle Sims oynarsın ya böyle. Eve böyle buzdolabı eşya falan koydurursun. O şekil yani böyle nizam yok bir şey yok üst üste böyle boyutları da farklı kırmızı büyük sarı küçük şekilleri aynı ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ya yemin ediyorum kondurmuş ya böyle kadın sağ olsun Bu arkadaki bayrağı görüyorsunuz FSLN Honduras ve şu Venezuela bayrağı benziyor ne o Dur çözeriz şimdi bak burası meydan tam ortası meydanın böyle abla abi at arabasıyla yürüyor Arkada da sürücü kursu şeyleri var galiba. Çok garip bir yer bu. İlk defa böyle bir yer gördüm. Burası meydan. Hani şehrin güzelleştirildiği böyle hani eserlerin koyulduğu yer. Ancak insan yok. Böyle at arabası falan geçiyor. Uh, çok sıcak. Böyle iki su iki kola aldık. Kola sudan daha ucuz. Yani kola sudan ucuzdu. Gracias. Böyle yiyecek de satıyorlar meydanda. Uh, çok sıcak ama var ya şu an 40 var ya 40 var. Adon no. <gülüyor> bir bir böyle topluyorlar. Bir pezo verir misin dedi. Neyse pezo. Ya iyi bana ki ne olmuştu bu der. Bir bir. Pezo dediler. Ancak burada Cordoba paranın adı bilmiyorum. Eski adı mı pezo acaba? Bir pezo lütfen dedi. Verdik. Umarım uyuşturucu falan almazlar ya. Üzülüyoruz böyle çocuklara. Herkesten istiyorlar sırayla bak. Evet, burası başkent Managua, Nikaragua'nın başkenti. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer en merkezi yerlerinden biri. Şu gördüğünüz FSLN yani ordu, komünist ordunun bayrağı. Ortadaki Nikaragua bayrağı tam ortasında böyle bir üçgen sembol var. Şu yandakini bilmiyorum Venezuela bayrağına benziyor ancak Orta Amerika böyle Pre Amerika falan o tarz şeylere bağlanıyor olabilir. Ee, şu abimizde Simon Bolivar'a benzettim ama bilmiyorum bilen varsa söylesin. Arkası da ulusal park. Şöyle güzel bir park. Ya baksana ya sürücüler böyle çalışıyor burada ya. Bura meydan ha. Toz duman hepsi birbirine girmiş. Saçma ağaçlar bak böyle gözüküyor. 25, 25, 25, 25 bin dolar hepsi. Görüyor musun? İlginç bir şey buldum da. Bu nedir ya? İpte ağaç var. Abi her yerde varlar. Kafayı yiyeceğim ya. Kadın her yere koymuş ya. Abimizin keyfi yerinde. 
Ana yolda çekiyor oğlum. Bali. Bu arada burası en merkezi cadde. And there is Lembo. Lembo evet. is peace. And there is mountain for five mountain. This is in flag. Yeah, yeah. This is this mean is volcano in five country in Middle America. Ortasındaki sembolü açıkladı. Dağlar vardı. How many? Eight? Five. Beş tane volkan var dedi ortam şey Nikaragua'daki. Bu adam da Dayright İran. Bu arada İran'ın Nikaragua'ya asker sattığını biliyor muydunuz? Bak bu da onunla alakalı bir şey. Kanaşnikov var görüyorsunuz. Sovyet askerlerinin bayrağı, komünist askerlerin. Şurada da İran yazıyor. Ne yazıyor? Sololos, Obreros, İ. İran yazmış ama nothing about İran. Nothing about İran. Aa. İran değilmiş ya. Only workers and farmers can go to the end. Sadece işçiler ve aa, çiftçiler ve işçiler sadece sona gider diyor. Ölenler galiba. Haklı. Bir elinde silah, bir elinde de çapa var bak. Aa anladım. Ölümüne gider diyor yani. Ölümüne. Only işçiler ve ee, çiftçiler. Abi şunları gördükçe var ya bir de bunları halk yıkmaya falan çalışmış. Nefret ediyor dedim ya. Bildiğin ip atmışlar, halatlarla çekiştirip yıkmaya çalışmışlar bunları. E, aklıma Esad oradaki çiva atemeleri yakmalarını geldi. Çiva atemelerini yakmışlar diye Bitcoin yüzünden. Yani düşün derdiniz Bitcoin olsun şu olacağını yani. Bu arada demin Rus otobüsü gördüm. Yanımızdan geçti. Üzerinde Rusya bayrağı ile Nikaragua bayrağı vardı. Bildiğin Rusya bayrağını gördüm. İlk defa bir otobüste. Bebeği ezecek ya adam. Bak şu otobüs görüyor musun? Arkada. Rus bayrağı ve Nikaragua bayrağı. Bak, Rus bayrağından sonra aynı yerden at geçiyor. At arabası. <gülüyor> İlginç bir yer ya Sovyet ülkesi. Latin Amerika'da karışık değişik bir kültür. Yani Küba falan olsa anlarım da burada farklı bir durum var. Bak Lenin falan da var abi. Yapıştırmışlar ya. Sovyet olayları hep. Bunlar da Sovyet evleri falan mı ya böyle cadde üzeri? Burası en meşhur cadde yeri yani. Değişik baraka evler var. E bu ağaçlar bitmiyor artık. Hastası olay. E bak ışıkları açmaya başladılar gözükmüyor ama. Biraz daha hava kararsın gözükecek güzel olacak. Bekliyoruz biz de. Bak bu otobüsleri çizmişler de görüyor musun? Nikaragua Rusya yazmışlar duvarlara. Böyle Sovyet anıları var. Aa de de bak kadın süt emziriyor çocuğa sırtında da Kalashnikov var görüyor musun? Önünde de mısır falan var. Başak mısır. Bak şu adam kapatıyor şehri açıyor. Geldi düğmeye bastı açtı. Işıkları gördünüz mü? Otomatik. No it's not. Adam tek tek elle açıyor akşamları yemin ediyorum. Otomatik değil hakikaten. Düğme var gidiyor açıyor. Bu wow, really not otomatik. So stupid I think. <gülüyor> Her really? akşam bu adamın görevi gelip ışıkları açmak. Bak ona gidiyor. Bütün böyle caddelerde böyle adamlar var. Açıp kapatan. Üzerine düğme var. Ben bile açıp kapatabilirim ama cezası falan vardı. Bak gidiyor oraya bak. Karşıda görüyor musun? Bak şimdi duracak orada basacak. Adamın işi bu. Bak yukarıda hop. Tık açtı. <gülüyor> İyiymiş. Bitti bak. Bakıyor bir de açıldı mı diye. Tamam. Geri dön. Cadde cadde. I think this is the end. So he go back. This street different. İlginç. Bak şu gördüğünüzde Chavez, Hugo Chavez. Maduro'dan önceki Venezuela başkanı. Sebebi burada olmasının Amerika ambargo koyduğu zaman bu Chavez e, buraya petrol yollamış. Görüyorsunuz. O yüzden seviyorlar Venezuela eski başkanını. Bak bir şey. Hiyo hiyo hiyo. Ve? Ve? Ayon ayon. Ah the guy. Ayon top. This is also is Vendemar. I forget. Really? Where is it? Where is it? The version here hello. Böyle gördünüz mü? Çaktırmadan adamları çektim. Keleş vardı elinde. Chavez de orada. Önemli noktalardan biri. Abi yemek yemek için bir AVM tarzı bir yere geldi ama fiyatlar dolar. Onu anlamadım. Normalde dolar olmaması gerekiyor. Bak her yere US dolar yazmışlar. İlginç değil mi? Bak Managua gecesi. Nasıl parlıyor değil mi? Güzel olmuş. Değer, değer bak şimdi 20 bin dolar, 25 bin dolar değer. Evet. Bak binada da şey var. Gözüküyor mu? Şurada. Şurada. Binada da o darbeyi yapan adam var. Ç. Bunun Ç'si. Bura. Bir şey diyeyim mi? O kadar laf saydırdık. Gece iyi duruyormuş ha. Yol boyunca böyle çiçekli. Bunun anlamı hayat ağacı bu arada böyle. Hayat ağacı diyorlar. Yaşam ağacı, hayat ağacı. Şu gidelim iyice göstereyim size. Vay Chavez'in içinde de su varmış bak. Oraya da çeşme yapmışlar. Güzel olmuş ha. Bak Chavez'i buraya da ışıklandırarak yapmışlar. İlginç değil mi? Meydana ortaya Chavez'in böyle komünist adamın e, ışıklı fotoğrafı. Süper ya. Baksana yol boyunca o kadar güzel gözükmüyor ama 
Baya böyle ışıklandırmışlar. Güzel olmuş. Oo güzel ha. Güzelleşti. Böyle akşam akşam 8'de 8 kere böyle çan çalıyor. Niye bilmiyorum. Ha Rusya Rusya. Geldi bak. Rusya Nikaragua gördünüz mü? Rusya'yken. Bak şu beyaz bina devlet hazinesinin saklandığı bina. Şu anda plazadayız. Bu da o sabah gördüğümüz kilise. Depremden dolayı hasar görmüş. Terk edilmesi sebebi bu. Tehlikeli yani bak çatlaklar var hep kulelerde. Yıkıldı yıkılacak yani. O yüzden girilmesi yasak. Kapalı zaten. Bak zaten revolution falan yazmışlar. Revolusyon İspanyolcası. Devrim demek. Yani her şey sosyalizm adı altında. Burası ana plaza. Zaten orası da ulusal e, şeymiş. Palas yani. Ney kraliyet sarayı. Paralar orada. Bak şu da La Casa de los ee, Pueblos. Bak burada da sönmeyen ateşleri var. Görüyor musun? Üç tane ateşleri var. Carlos, Marlos yazmışlar. Hep devrimci abilerin isimleri, eski başkanlar falan. Burada da böyle üç dört tane abinin. Burada da şapkalı abilerden biri devrimci abilerden. Bak oklu moklu abi var mayalı falan. Viva da Yaşa Nicaragua demek köşeye yazmışlar. Şapkalı abimiz orada da var. Devrimci abilerden sevilen bir kişi. Nikaragua'lar tarafından. Ülkeyi kurtan adamlardan biri. Bak hep çitleri çevirmişler böyle kesen etrafına. Tehlikeli yazmışlar. Yıkıldı yıkılacak yani. Bak yasak çitler var hep. Abi gün içinde 25 bin dolar demiştik. Akşam 45 bin dolar oluyor elektrik faturasıyla. Bak her yer. Her yer böyle yanıyor. Alev alev. Bak o ilk caddemiz boylu boyunca. Şöyle şunlar boylu boyunca. Bu taraf boylu boyunca. Burası da ana yer. Ülkenin elektriğini cayır cayır yakıyor. Görüyorsunuz. Aa, abi crazy ya. Harbi çılgınca bir şey ya. Böyle bir elektrik her gece her gece. Bak bu da Simon Bolivarmış bu arada. Doğru demişim. Bu meydanın adı da Simon Bolivar Meydanı. O da pre Kolombiya yani Gran Kolombiya bayrağı. Venezuela değil. Çıkın don. <gülüyor> Çıkıyor baksana lan bahçeye. <gülüyor> Maybe they already stay all. <gülüyor> <gülüyor> Abi son olarak ortak düşüncemiz günde 2 dolarla yaşayan halkın bunu niye yaktığını anladık. Yani ortak düşüncemiz bu. Böyle elektrik harcayan bir şey yani benim ülkemde de olsa ben de gider yakardım büyük ihtimal. <gülüyor> Lüzumsuz yani baksana nasıl elektrik harcanıyor burada. İsraf. Abi bu arada bunların yapım yılı da 34. devrim yılı ya. 34. yılı özel. Bir rakam da yok ortada doğrusu. 34 ne ya? Bu üzerindeki ışıklardan da 2.5 milyon tane varmış. Yani şu ledler, üzerindeki lambalar 2.5 milyon. 2.5 milyon tane. İşçiliği var, demir fiyatı var. Yani ne diyeyim her şey var. Düşün kaç para. En son buna şey dedik ya böyle bir doğum günü pastan olsa üzerine mumları dikersin de böyle küçük bir eklerin olsa ya kekin olsa çoko prens. Yani çoko prensin üzerine bunları koymak biraz saçmalık ya. Öyle bir örnek. Ha bir de burada bir diktatör varmış Samosa diye ülkenin yıllık yerini yani GDP'nin yüzde 41'ini adam alıyormuş. Yani yüzde 41 adamın cebine gidiyormuş ve ülkenin çeyesini öldüren adam da bu diktatörmüş. Başkan yani. Ve görüyorsunuz aşırı boş. Bunu da böyle halkın bir protestosu olarak algıladık yani kimse gelmiyor buraya. E şimdi sizlere Nikaragua hakkında bilmeniz gereken 10 tane bilgi vereceğim. Bunlardan birincisi Nikaragua dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Ülkenin yıllık kazancı 10 milyar dolar yani çok az. GDP dediğimiz GDP 10 milyar dolar. Ülkeye kalan para. Ülkenin nüfusu 7 milyon ve bu 7 milyonun %80'i günlük 2 dolar harcayarak geçimini sağlıyor. Sadece 2 dolar. Bununki geri kalan %20'sinin %1'i falan süper zengin, politik insanlar geri kalan narda orta kesim. %80'i de fakir kesme giriyor 7 milyon. Ülkenin para birimi de Kordoba olarak geçiyor. Bu birinciydi. İkincisi bilmeniz gereken burası Managua başkent ve başkentte yaşayan insan sayısı 1 milyon. Aynı zamanda 7 milyon nüfusuyla nüfusdan dolayı değil pardon yüz ölçümü bakımından Orta Amerika'nın en büyük ülkesi Nikaragua. Nüfus olarak değil dördüncü ülkesi nüfus olarak. Guatemala, El Salvador falan daha yüksek nüfuslu. Üçüncüsü Nikaragua, Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi. İstatistikler bunu söylüyor. Cinayet oranı 100 bin kişide 5. Sadece 100 bin kişide 5 kişi öldürülüyor. E bu rakam 2015'te El Salvador'da 100 bin kişide 105'ti mesela. Çok yüksek. E ancak El Salvador'da güvenli olmaya başlıyor. 
başladı. Bu rakam yine de Nikaragua'dan yüksek. 2021 yılı 100 bin kişi de 18 olarak geçiyor. Ancak burası dörtlerde, beşlerde. Dördüncü bilmeniz gereken şey, ülkenin kuzeyinde Honduras var, güneyinde Costa Rica var, doğusunda Karayip Denizi var ve batısında ise Pasifik Okyanusu var. Ve Nikaragua ismi Nikaragua yani buradaki geçmişte yaşayan halkın ismi artı Agua yani su İspanyollar tarafından konulmuş. E, anlamısa burada büyük bir göl var. Bu göl Nikar Nikaragua gölü olarak geçiyor. Buradaki yerli halktan dolayı da Nikara su demişler. Nikaragua sur. Yani Nikaragua su yani. <gülüyor> İspanyollar öyle demiş. Bu arada gölden midir nedir bilmiyorum ama hayatımda içtiğim en güzel su da Nikaragua'da. Böyle en ucuz marketten aldığınız suyun tadı yok. Bildiğin akıyor gidiyor böyle. Acayip lezzetli, acayip rahat, acayip güzel içmesi. Nikaragua suyu. Süper. Altıya geçeyim. Orta Amerika'nın en büyük gölü. Bu bahsettiğim göl aynı zamanda Orta Amerika'nın en büyük gölü. Nikaragua gölü. Ve bu gölde bir olay var. Şimdi söyleyeceğim bu altıncı madde biraz karışık. Ee, burada 2012 yılında e, komünizmin de etkisiyle aslında Nikaragua Çin'le bir anlaşma yapıyor. Diyor ki ikinci kanalı Nikaragua üzerinden açalım diyor ve çalışmalara başlıyorlar 2012 yılında. Ancak çalışmalar hala bitmemiş. Kanal açılmamış. Şu anda devam etmekte. Fakat Amerika bunu istemiyor. Neden? Çünkü Panama kanalı kanalı Amerika tarafından yapılmış. Amerika'nın rahatlıkla kullanabileceği sözleşmelerin hazırlandığı bir kanal. Mesela Panama kanalının özelliklerinden biri Amerika gemilerine uygun. Mesela Amerika gemileri uzun ve ince. Bu petrol bilmem ne taşıyan gemiler uzun ve ince. Ancak Rusya'nın gemileri büyük. O kanaldan geçemiyor. Diğer gemiler büyük ve o kanaldan geçemiyor. Yani bu da Amerika'nın işine geliyor. Pasifik ve Atlantik okyanusuna geçerken bu kanalı rahatlıkla kullanabiliyor. Ancak diğer ülkeler kullanamıyor. E, bu sorunu çözmek için Çin ile Rusya e, demiş ki yeni bir kanal bulalım, açalım. E, Nikaragua'da dediğim gibi e, bu bölgenin Kuzey Kore'si olduğu için, Sovyet yanlısı olduğu için e, bu durumu kabul etmiş. Ancak Amerika'da e, Nikaragua'ya aşırı bir e, baskı göstermiş. Fakat Amerika'nın da buna ihtiyacı var aslında. Panama kanalı karşılamıyor e, isteği, arzı. Yapalım mı yapmayalım mı derken Nikaragua gizliden anlaşıyor Çin'le. Diyor ki tamam yapalım. Çin de diyor ki senden para mara istemiyorum. 100 yıl bunun işletmesini bana ver. Bitirdikten 100 yıl sonra ben sana vereyim kazancını devam ettirsin diyor. Anlaşıyorlar Çin başlıyor ancak işte araya Amerika giriyor sorunlar başlıyor falan derken. Şu sıralar büyük bir problem var bu konu hakkında. Hatta diyorlar ki savaş çıkabilir Nikaragua'da. Amerika çünkü gerçekten istemiyor böyle bir gücün Çin'in eline geçmesini. Bu gemilerin Atlas Okyanusu'ndan işte Pasifik Okyanusu'na geçmesini gerçekten istemiyor. E, fakat Nikaragua'da pas vermiyor diyelim Amerika'ya. Bilmiyorum durum nasıl çözülecek burada. Böyle bir olay var. Kanal nereden başlıyor? Nerede bitiyor? Hemen söyleyeyim. Punta Gorda dedikleri Karayip Denizi tarafından başlıyor. Oradan zaten böyle doğal bir e, bağlantı var bu dediğim en büyük göle. Bu göle bağlandıktan sonra Nikarago, Nikaragua gölünden Birito dedikleri bir bölgeye bağlanıyor bu kanal. Şu an yapım aşamasında biterse bu bölgede ikinci bir kanal açılmış olacak. Ancak baya problemli söylediğim problemlerden dolayı e, Nikaragua için hayırlı vesile olmasını diliyorum. E, Nikaragua hakkında yedinci şey dünyanın en aktif volkanı burada. Masaya volkanı diye geçiyor. Gerçekten dünyanın en aktifi. Bu en aktif olmasının sebeplerinden biri de dünya üzerinde e, ateş yüzüğü diye adlandırdıkları bir halka var. Böyle halkamsı bir yapı var. Bu böyle e, nereden başlıyor? Güney Amerika'nın yani en güneyinden başlıyor böyle Şili tarafından. Gidiyor gidiyor gidiyor en tepeye. Meksika'dan geçiyor. Alaska'ya bağlanıyor. Alaska'dan Rusya'ya geçiyor. Rusya'dan böyle Japonya. Japonya, Endonezya, Yeni Zelanda derken böyle bir halka oluşuyor. Bu halka üzerinde de Orta Amerika'dan geçerken e, Nikaragua üzerindeki Masaya volkanı bu halka üzerinde olduğundan dolayı baya aktif. En aktif bölgesi yani. E, sürekli lava var. Sürekli yani görüyorsunuz. Hatta gideceğiz de buraya da çok yakın. Masaya volkanı. Gece gidiyorsun. Tepeden içerideki lavı görüyorsun yani. Tüten dumanları her şeyini görüyorsun. Bir özellik de bu. Nikaragua hakkında. Yedinci. Evet sekize geçtik. Sekizinci maddemiz ise Nikaragua'da sokakların ismi yok. 
Ee, nasıl oluyor? Yani burada şu an Managua'dayız. Birine adres sorduğumuzda söyleyemiyorlar. Nasıl tarif ediyorlar? Diyorlar ki mesela şu kilisenin iki blok arkası diyorlar. Şu işte e, okulun üç sokak gerisi, havalimanının beş sokak arkası falan hep böyle e, adres bildiriyorlar. Allah'tan konum falan çıkmış da şu an konum falan paylaşıyorlar. Öyle bulduk biz de otelimizi, <gülüyor> otelimizi. Bunun sebebi 1972'de bir deprem oluyor ve şehrin %90'ı harap oluyor. Bildikleri o sokak isimleri, tabelalar Hepsi yük, yıkılıyor, yerle bir oluyor. Sokaklar birbirine giriyor yani 1972'de. Ondan sonra diyorlar ki tamam arkadaş biz e, isim isim vermiyoruz. Bu konuyu burada kapatıyoruz diyorlar. E, şu anda hala Nikaragua'da sokakların birçok sokağın ismi yok. Ana bulvarlar dışında belki bunların vardır ama ara sokaklarda %90 isim yok. Dokuzuncu ise Orta Amerika'nın en eski şehri de Nikaragua'da bulunuyor. Bu şehir bugün geldiğimiz şehir olan Leon. UNESCO'nun mirasları adı altında da yer alıyor. Leon şehri korunuyor UNESCO tarafından. E bayağı İspanyollardan kalmış bir şehir. Yani böyle bin yıllık, 500 yıllık kalıntılar var. Güzel bir şehirdi. Güzel bir şehir Leon. Ve sonuncu, onuncu ise Nikaragua dünya üzerinde iki ülke tarafından yani hem İspanya hem İngiltere tarafından sömürülen tek ülke. Nasıl oluyor? İspanyolları biliyorsunuz 1500'lerde gelmişler buraya. 1523'te de Nikaragua'ya varmışlar ve sömürmeye başlamışlar 1821'e kadar. E, bu arada da gidişi dönüşü dönemler oluyor, dönüşümlü dönemler oluyor. Bu araya İngilizler de giriyor. Son dönemlerde İngilizler sömürmeye başlıyor derken 1823-21'e kadar bu sömürü devam ediyor. Peki onun öncesi nasıl? Bu bölge Maya, Aztek falan yok. Bu bölgede e, sadece Pre-Kolombiyan dedikleri yani eski Kolombiya topraklarında yaşayan insanlar var. Kim oldukları, ne oldukları bilinmiyor. E, onlar yaşarken İspanyollar geliyor 1523'te, sömürmeye başlıyor 1821'e kadar. E, ondan sonra e, Nikaragua bağımsızlığını ilan ediyor 1909'a kadar. Bağımsız oluyorlar. Yani kendi başlarına yönetiyorlar. Tabi o dönemler diktatörler geliyor. İşte krallar, mırallar, ne artık e, burayı sürüyorlar <gülüyor> bahçe gibi. Zaten bu 1821 tarihi bu bölgede meşhur Guatemala işte El Salvador hepsi yani bağımsızlığını İspanyollar gidince bir anda kazanıyor. Peki 1909 yılından sonra ne oluyor? 1933'e kadar muz sömürgesi başlıyor. Bu muz olayları var burada. Muz Cumhuriyeti falan diyoruz dalga geçiyoruz ya. Buralardan geliyor aslında. E, burada bildiğin e, muz birliği diye bir şey kuruluyor. Yani muz ülkeleri falan. Şu an bile hatta dalga geçiyorlar böyle bu bölgeye. De. Siz muzcusunuz falan diye. Ee, Amerika'nın kurduğu bir birlik. Yani buralardan muz ticareti falan yapılıyor. O ticaret altında da kara paralar dönüyor artık. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, 1933'e kadar böyle e, Amerika'nın muzları derken buralar Amerika tarafından yönetiliyor. Sonrasında zaten 2. Dünya Savaşı çıkıyor. O dönem işte bilmiyorum. Ben de şeyde okudum internette. Şey yazıyor. Avrupa Birliği'ne ilk savaş açan ülke Nikaragua yazıyor. Onu nasıl bağlamışlar bilmiyorum. O dönem Nikaragua'da çılgın bir adam var. Diktatör. Bu adam bir anda herkese savaş ilan ediyor. Bu Amerika'nın zulmünden işte İspanya sömürgesi, İngilizler falan derken çıldırıyor. Ben herkese savaş açıyorum diyor. 2. Dünya Savaşı zamanı. Japonya'ya bildirge yolluyor, Almanya'ya yolluyor, Romanya'ya falan bile yolluyor yani ben artık sizin düşmanınızım tanımıyorum falan. O dönem burada bir diktatör var. İşte Amerika çok pek sallamıyor o dönem. Çünkü bu muz olaylarının sonrası hala Amerika'ya bağlı bir diktatör. Hani Amerika diyor ki tamam buraya bir adam koyayım. E, bu adamla işte biz anlaşalım. Bizden alsın silahlarını şöyle böyle yapsın. E, biz karışmayalım o yönetsin. Yani menajer koyuyor diyelim ülkenin başına. E, sonra bu adam komünist yanlısı olmaya başlıyor. Yani Ruslarla, Çinlilerle falan takılmaya başlıyor o dönem. İkinci Dünya Savaşı zamanları. Ve gidiyor burada Amerikan ya bu başkan yapmıyor tabii. Burada o dönem savaşlar mavaşlar oluyor. İç savaş falan çıkıyor. Amerika şeyini, elçisini yakalıyorlar. Gözaltına mı alıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Yakalıyorlar. Bir tane de gazeteciyi öldürüyorlar. Ondan sonra kayış kopuyor. O dönem Franklin Roosevelt mi ne? O başkandı sanırım. Ee, diyor ki hatta soruyorlar bu diktatörü ne yapacağız gibisinden. Roosevelt de şey diyor hani tamam diyor oçun teki ama diyor bizim ülkemizin oçu diyor. Direkt kendisi bu yayında söylüyor yani. Gazetelerde falan manşet yani adam direkt hatta ünlü bir söz bu. Oçun teki ama bizim oçumuz diyor yani. <gülüyor> Net. Ondan sonra bu olaylar üzerine kayış kopuyor tabii. Amerika giriyor buraya. Bayağı 
Hatta İsrail ordusu falan da giriyor buraya. Bilmiyorum NATO'dan falan mı dolayı nasıl oluyor ama bayağı bildiğin ordular giriyor Nikaragua'ya. Sivilleri öldürüyor, işte başkanı falan öldürüyor bilmem ne. Bayağı giriyorlar komple buraya. Sonrasında işte 60'larda iç savaş çıkıyor, devrim e, muhabbeti başlıyor, işte buranın da bir Ç'si var açıkçası. Hatta şurada bir şeyi var, fotoğrafı var nerede? Şöyle bir heykelini yapmışlar. Sarı bir adam var orada gördünüz mü? Bu adam buranın Ç'si. Böyle şapkalı e, bir lider. E, devrim zamanı bu adam yönetiyor burayı. Seviyorlar şu anda da. E, çok çekiyor, Nikaragua çok çekiyor. İşte böyle e, Orta Amerika'nın hatta belki de bütün Amerika kıtasının zaten 3 tane şeyi var böyle komünist yalnızca. Küba, Venezuela bir de Nikaragua. E, bu ülkeler çok çekiyor. Nikaragua da bunlardan biri. Ancak Nikaragua'nın özel bir konumu var. Mesela Venezuela gibi dışta değil. İşte Küba gibi böyle ada ülkesi değil. Nikaragua bildiğim bir köprü. Hani dedim ya sınırı kuzeyde Honduras, güneyde Costa Rica. E, Amerika'nın buradan bir ticareti var. Buradan ve Alaska'dan başlayan Güney Amerika'ya, Brezilya, Arjantin, Çili'ye kadar giden bir yolu var. Pan Amerika dediği böyle tırlarını işte yolladı. Hatta Panama kanalı var. Orayı da hani burası yakın. Belki burası elden gitse o dönem. Bütün böyle hat aşağıya doğru Sovyetleşecek. O yüzden o kaygısı çıldırtıyor Amerika'yı. Aşırı baskıcı oluyor o dönem. Burada hani artık Nikaragua'nın savaşı kaybetmesine rağmen artık ordusunun kalmamasına rağmen baya böyle sivillere sıkıyorlar. O dönem işte Amerika ordusu, İsrail ordusu herkes giriyor. 40 bin kişi Belki de fazla yazdıkları 40 bin kişi sivil öldürülüyor burada. Ee, bir nevi de ibretlik hani bakın Nikaragua'yı görüyorsunuz adam olun falan gibisinden. Zaten bundan sonrası Costa Rica, Panama ve Costa Rica ve Panama'nın kendi ordusu yok şu an bile. Adamlar korkudan kendi ordularını sürmüyorlar. Polisler falan var sadece. E, fakat burada ordu var ancak şu anda bile gerilli ordusu şu bayrağı sallanan FSLN grubu. Ee, şu anda da hala o savaş döneminin izleri Nikaragua'da var. Sevmiyorlar. Nefret ediyorlar Amerika'dan. Duvarlarda yazanlar, çizilenler hep böyle işte Amerika ordusunun geldiğini gösteriyorlar. Ee, sivilleri ateş ettiklerini falan gösteriyorlar. Hep böyle karşıt görüşüler. Ee, haklılardı tabii o dönem. Bilmiyorum burada dönen oyunları net olarak, temiz olarak ama kötü şeylerin döndüğünü biliyorum her zamanki gibi. Mesela nasıl Vietnam'da kuzey işte, kuzey destekçileri Vietnam'ın Sovyet'teyiz işte güney kapitalizm yanlısıysa Ku Kore, Kuzey Kore, Güney Kore aynı şekil Kuzey işte Sovyet, Güney e, nasıl kapitalizm yanlısıysa burada da o durum varmış. Burası Sovyet bölgesiymiş. Ama sonradan da böyle patlamış, bayağı acı çekmiş, sıkıntıya düşmüş. Şu an bile mesela yolda gördük polislerin, askerlerin elinde Karaşnikov var. Amerika ile ticareti pek yapmıyorlar. Sadece o geçen yol, Pan Amerika yolu. Onda da bilmiyorum. İleride belki de o da sıkıntı olacak Nikaragua için. Son olarak da burada şu an yine bir diktatör var. 2007'den bu yana adam başkan. Dediğim gibi mesela şu ağaçların falan anketini yapmışlar. Biz istemiyoruz bunları sevmiyoruz falan diye. E, oy çıkmış ancak hala seçimlerde bunlar nasıl kazanıyor kimse anlamıyor. Yolda anket yapıyorlar sıfır yani herkes nefret ediyor. Aynı seçime gidiyorlar %90 falan çıkıyor. E, öyle saçmalıklar var ve en büyük saçmalık başkan bayağı ülkenin başkanı. İkincisi başkan vekili eşi yani <gülüyor> diğerlerini saymıyorum bile bakanı falan belki damadı falan da bilmiyorum. İşte kızı, kız kardeşi, bilmem ne onun bunun eltisi sürekli böyle ailecek çökmüşler ya yani ülkenin başına. Bu zaten diktatörlüğün şeyi, göstergesi direkt. Ve yani eşte böyle biraz artistlik takılıyor. Ben bunları yaptım falan gibisine her yere böyle kondurmuşlar. Ve bunların tanesine kaç para harcanmış biliyor musun? 25 bin dolar. Bu çünkü son iki şeyin fiyatı 25 bin dolar bak kaç tane var sadece bu meydanda. Yol üstünde her yerde gördük. Karşısı full. Şöyle bu yol üstü komple var. Şu tarafta komple var. Belki de bin tane falan böyle 25 bin dolardan hesapla kaç para yapıyor artık sen bu. 250 bin dolar mı? Yok ne 250 bin dolar. 2,5 milyon dolar falan 25 milyon dolar falan öyle rakamlar. Ee, yani düşün bu kadar karmaşanın içerisinde ben sanat bilmem ne falan derken bu saçmalıklara para harcıyorlar böyle. Ee, ülke fakir dedim size 10 milyar dolar yıllık hasılatı ülkenin. Yani o GDP dedikleri şey ülkenin yatırımı artı işte harcadıkları para devletin harcadığı para bilmem nesi ihracat eksi ithalat mı? Yok ithalat eksi ihracat mı? Öyle bir şey. İşte tüm harcadıkları para kazançlarından çıkıyor. Kaç kalıyorsa 
GDP olarak geçiyor. E, buranın da 10 milyar dolar. Çok düşük yani aşırı düşük. 10 milyar dolar yani o sıradan bir şirket bile çıkarır yani dünya üzerinde. E, böyle bir yer burası. Yani diyorum kişi başı insanların %80'i, burada yaşayan insanların %80'i günlük kişi başı 2 dolarla geçimini sağlıyor. Kirası, yeme, her şey dahil. 2 dolar ya. Aylık 60-70 dolar desen nasıl geçiniyor? Zor iş ya. Yani. Dediğim gibi de işte başkan, ailesi, yönetimde olduğu sürece bu sıkıntılar da geçmeyecek. Ancak Amerika destekçisi değiller şu anda da. O da zaten ayrı bir sıkıntı. Hala komünistler, başkan ve ailesi. O yüzden de halk fakirleştikçe de fakirleşiyor. Yatırım gelmiyor, ticaret başlamıyor. Ülke zor duruma düştükçe düşüyor. Bu sebeplerden dolayı da çıkamıyor. So what do you think? When there was a dictator time who is very American friendly, people life is very hard. But even they make a revolution, even they become communist, actually nothing changed. Yeah, still hard, no? Yeah. So it's not important they are communist or yeah, socialist. Yeah, it's not something. important. Human is important. It's just People important who bad. control to them. That's true. Hmm. Yeah. Doğru diyor ki yani komünist de olsan, kapitalist de olsan sürekli fakirsin yani bu ülke artık takmıyor diyor ne olduklarını. Sürekli gelen başkan, Amerika yanlısı da olsa, komünist de olsa herkes sömürüyor yani herkes şu an fakir. Böyle fakir bir ülkedeyiz. Şöyle güzellikler var görüyorsunuz. Böyle atlı bir abi var. Ordu bayrağı, Nikaragua, Venezuela benzer bir bayrak. Pre Amerikan, Pre Kolombiya. Video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Managua'dan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye. bye. Ben olsam Tıraş. Eğer gece videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.